ഹലോ ഹായ് എവരി വൺ ട്രാവൽ ഫുഡ് ആർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ദസറ ആഘോഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നടത്തപ്പെടുകയാണ് ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ നിറയുടെ നിറങ്ങൾ മറയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന സ്വാധീനമുള്ള മുതലാളികളാണ് നിരവധി പരിപാടികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രകാശപൂരിതമായ കണ്ണൂരിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വേദിയിലുള്ള ആചരണീയരായ ശ്രീ വി വി പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീമതി കെ പി രജനി ശ്രീ ബിജോയ് തായി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് കെ വി ശ്രീ ഇ ടി നിഷാജ് മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വളരെ ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ദസറ ഇത്തവണ വീണ്ടും വളരെ മനോഹരമായി ഇന്നലെ തിരിതെളിഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ശ്ലോകൻ ഈ ദസറയുടെ സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ നിറയട്ടെ നിറങ്ങൾ മറയട്ടെ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന ആധുനിക സമൂഹമായ നമ്മുടെ നാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബനാഥന്മാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ദസറ ആഘോഷം നടക്കുന്നത് വർത്തമാന കാലത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമമാണ് കണ്ണൂർ ദസറ ആഘോഷം എന്നത് എല്ലാവരും യോജിച്ച് നിന്ന് ഒരു ടീമായി നിന്ന് കണ്ണൂർ ദസറ ആഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ അതിനെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ കോർപ്പറേഷൻ മേയറെയും അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെയും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ആകെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലും പുറപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി എഴുത്തുകാരൻ ഒക്കെയുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള വിശാലമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ സഹൃദയത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നത് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ എന്നത് അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സരസ്വതി ദേവിക്ക് മുന്നിൽ അതേ നമുക്ക് ലഭ്യമായ അറിവിനെ നമ്മുടെ ശേഷിയെ കഴിവിനെ എല്ലാം സമൂഹത്തിനും നാടിനും സമർത്ഥമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന എൻ്റെ സിദ്ധിയെ എക്കാലത്തും സമൂഹത്തിലും വ്യക്തിപരമായും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന ഒരാളുടെ സമർപ്പണമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെയാകെ നമ്മുടെ നാട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നാടാണ് ഈ കേരളം ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു പൗരൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളി എന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഒരു വിശ്വ പൗരൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മലയാളിക്ക് നാം അറിവിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഒന്നാണത് അറിവാണ് അറിവിലൂടെയാണ് മലയാളി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറിയത് മലയാളി ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തെ നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല so 